నమస్కారం శివాబి న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు ఉషా ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పాలెం గ్రామంలో విషాదం గోడకూరి చిన్నారి మృతి చిన్నారి మృతితో శోకసంద్రంలో కుటుంబ సభ్యులు గ్రామస్తులు అన్ని సౌకర్యాలతో రైతు బజారు నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో మహిళా వ్యాపారులకు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు ఆరోగ్యం కోసం ధూమపాన వద్దు పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని గూడూరులోని సిబిసి పార్క్ వద్ద సిగరెట్ ప్యాకెట్లను తగులబెట్టిన జేవీవి ప్రతినిధులు మండుతున్న ఎండలు నిర్మానుష్యంగా రోడ్లు గూడూరు సైదాపురం ప్రాంతాల్లో దాహార్తికి శీతల పానీయాలతో సెత తిరుతున్న ప్రజలు అప్పటి వరకు అల్లరి చేస్తూ కలియి తిరుగుతున్న తమ చిన్నారి ఇక లేడని తెలుసుకున్న కుటుంబం తలడిల్లుతుంది ఇంటి వద్ద జరిగిన సంఘటన అందరినీ కలిసి వేస్తుంది గోడకూలి ఐదేళ్ల చిన్నారి దుర్మరణం చెందాడు దీంతో గ్రామంలో విషాద చాయలు అలుముకున్నాయి ఈ సంఘటన మనుబోలు మండలంలోని పీడిరూపాలయం గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది మనుబోలు మండలంలోని పీడూరుపాలెం గ్రామానికి చెందిన కొండా రమణయ్య వెంకట రమణములకు ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు వీరికి మొదట కుమారులు జన్మించగా రెండో కాలంలో ఇద్దరు మగపిల్లలు పుట్టారు కూలి పనులకు వెళ్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు ఈ క్రమంలో భాగంగా ఆదివారం ఇంట్లో అల్పాహారం తిన్న చిన్నారి శ్రీరాంపేటను బాత్రూం వద్ద పెట్టేందుకు వెళ్లగా అదే సమయంలో అక్కడ ఉన్న గోడ కూలింది దీంతో చిన్నారి శ్రీరామ్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు కౌలపిల్లలో ఒకరైన శ్రీరామ్ మృతి చెందడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా వినిపిస్తున్నారు ఇది తెలుసుకున్న స్థానికులు రమణయ్య ఇంటికి చేరుకున్నారు చిన్నారు మృతి చెందడంతో గ్రామంలో విషాదం చాయలు అలుముకున్నాయి జరిగిన సంఘటనపై స్థానికులు మాట్లాడుతూ కూలీ పనికి వెళ్తే కానీ కుటుంబం జరగదని అధికారులు స్పందించి ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని కోరారు పిల్లోడు ఆడుకుంటా పోయాడు గోడకాడికి అది హఠాత్తుగా ఒకసారిగా అబ్బాయి మీద పడిపోయింది దానివల్ల చనిపోయాడు అబ్బాయి హాస్పిటల్కి తీసుకుపోతే చనిపోయాడు అని చెప్పారు అది మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకొచ్చాము వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు నడుస్తాము వాళ్ళకు ఒక్క పిల్లాడు పెద్ద పిల్లాడు ప్రభుత్వం ఏదైనా సహాయం చేసి వాళ్ళకి ఏదైనా చూపించాలని కోరుతాను భానుడి భగబగలకు ప్రజలు బెంబెలెత్తుతున్నారు గత కొద్ది రోజుల నుండి నలభై డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి ప్రజలు రోడ్ల మీదకు రావాలంటేనే భయపడుతున్నారు కరోనా నేపథ్యంలో ఎండల ధాటికి ఎవరు తిరగకపోతుండడం ఒకందుకు మంచిదేనని అందరూ భావిస్తున్నారు కరోనా వైరస్ కట్టడికి స్వీనిర్బంధం ఎంతో అవసరమని ప్రభుత్వం చెబుతుంది ఈ విషయంలో అధికారులు పదే పది ఇళ్లలో ఉండాలని చెప్పినా గతంలో కొందరు పెడచోని పెట్టారు రోడ్లపైకి వచ్చారు ఆ సమయంలో పోలీసులు అడ్డు పెట్టుకుని కేసులు నమోదు చేయడం అవగాహన కలిగించడం తెలిసిన విషయమే అయితే గత కొద్ది రోజులుగా భానుడి భగబాగులు బెంబెలెత్తుతున్నాయి దీంతో ప్రజలు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు వరకే రోడ్లపై ఉంటున్నారు ఆ తర్వాత నుండి ఇలాకే పరిమితం అవుతున్నారు కారణం ఏమిటంటే కరోనా వైరస్ కట్టడి కంటే ఎండ తీవ్రతను తట్టుకోలేకనే అనే విషయం అర్థమవుతుంది ఇటీవల కాలంలో నలభై డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి చాలా చోట్ల రహదారులు ఖాళీగా దర్శనమిస్తున్నాయి అత్యవసర పనుల మీద బయటకు వచ్చిన ప్రజలు ఎండ తీవ్రతకు శీతల పానీయాలు సేవిస్తున్నారు మధ్యాహ్న వేళలో ప్రజలు ఇళ్ల నుండి బయటకు రావాలంటేనే భయపడుతున్నారు ఎండలు కూడా ఎండల తీవ్రత కూడా అంతకంటే ఎక్కువ భయభ్రాంతులు గురి చేస్తూ ఉంది అలాగే సాయంత్రం నాలుగు నాలుగున్నర వరకు కూడా ఎండలు విపరీతంగా కాయడంతో జనాలు ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రావడానికి కూడా భయపడుతూ ఉన్నారు అలాగే తప్పని పరిస్థితుల్లో మాత్రమే బయటకు వచ్చి గోపీలు కానీ లేదా వీలైతే గుడ్డలు కానీ పైన వేసుకొని మంచినీళ్ళు మజ్జిగ శీతల పానీయాలు కాకుండా ఈ మంచి మంచి ఆరోగ్యకరమైన ఎండలు బయట నలభై డిగ్రీల వరకు కాస్తుండడంతో బయట రాకపోవడం మంచిదని తెలియజేస్తుంది అన్ని సౌకర్యాలతో నూతన రైతు బజార్ నిర్మిస్తానని ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు తెలిపారు గూడూరు పట్టణంలోని నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో రైతు బజార్లో ఉన్న మహిళా వ్యాపారులకు దాతల సహకారంతో ఆయన చిత్ర మీదుగా నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేశారు పట్టణంలోని నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో రైతు బజార్లో వ్యాపారాలు చేస్తున్న మహిళలకు దాతల సహకారంతో ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు చిత్ర మీదుగా నిత్యావసర వస్తువులు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వరప్రసాదరావు మాట్లాడుతూ ఇటీవల రైతు బజార్ ను సందర్శించినప్పుడు ఇబ్బందులు పడుతున్నామని మహిళా వ్యాపారులు చెప్పడంతో ఈ సేవా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశామన్నారు రైతు బజార్ నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు అయ్యాయని అన్ని సౌకర్యాలతో ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన వివరించారు ఇంకా మరికొందరు మాట్లాడారు 
కానీ నేను గత పది నెలల సంవత్సరంగా చూస్తున్నాను చాలా క్రమశిక్షణ గల మహిళలు ఒకవైపు కుటుంబం కొరకు ఆదాయం చేసుకుంటూ మరోవైపు కుటుంబాన్ని చూసుకునే మహిళలకి కంటికి నాకు కనిపిస్తున్నారు వారంటే నాకు చాలా కేరణ అభిమానం ఇలాంటి వారి వల్లనే సమాజంలో మంచి పౌరులు తయారవుతారన్న విషయం నాకు బాగా తెలుసు నా తల్లి కూడా ఏం చదువుకోలేదు కానీ క్రమశిక్షణలో పెంచింది అలాగే ఇలాంటి తల్లులే మంచి పౌరులు తయారు చేస్తారన్న నమ్మకం నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను చెప్పిన తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి రైతు బజారు గూడూరికి వేయడం జరిగింది వీరు దాదాపు ముప్పై మంది పైగా ఉన్నారు మహిళలు మాత్రం ఎలాంటి దురదృష్టం అంటే అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది రైతు బజార్ కానీ మౌలిక సదుపాయాలు లేవు వాళ్ళకి మొట్టమొదటిసారి నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నాతో పాటు దేవసేన అమ్మగారు వచ్చారు వారు మహిళ కనుక వీళ్ళ సమస్యలు బాగా అర్థం చేసుకున్నవారు వారు ఇలా మౌలిక సదుపాయాలు లేవు అంటే చాలా బాధ అనిపించింది ఫస్ట్ తప్పనిసరిగా కల్పించాలా మెరుగుదొడ్లు చాలా ముఖ్యం అని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడిగినప్పుడు వెంటనే ఒక కోటి పదిహేను లక్షలతో ఆధునికమైన రైతు బజార్ ఇవ్వడం జరిగింది అది కొన్ని కోట్ల కారణాల వల్ల లేట్ అయింది రెండు రోజుల క్రితం పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది అదంటూ మనకు వచ్చేస్తుంది అది మరో ఆరు ఐదు నెలలు ఆరు నెలల లోపల నిజమైపోతుంది మహిళలు ఎవరైతే విక్రయిస్తారో వాళ్ళు చక్కగా గౌరవంగా కూర్చొని వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన పండు వాళ్ళు తీసుకునేటట్టు వీళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన రేటు వీళ్ళు పెట్టుకుంటారు నగరంలో ఎలా జరుగుద్దో ఇక్కడి నుంచి రైతు బజార్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే మే వాళ్ళకి సౌకర్యం గౌరవం కొనుక్కునే వారికి సౌకర్యం గౌరవం కూరగాయలు అయితే పలుచుకున్నామమ్మా అంటే కూరగాయలు కాకుండా ఇంకా వేరే చెప్పండి సార్ అని అంటే నేను ఆలోచిస్తానమ్మా అని చెప్పి అప్పటికప్పుడే ఒక్కొక్క మహిళకి పదిహేను కేజీ చీనీకాయలు పంచిపెట్టి వీళ్ళు కోసం అని చెప్పి చూస్తే ఆడే పది టన్నులు చీనీకాయలు వీళ్ళు గురించే పంచాల్సి వచ్చింది తర్వాత ఏదో ఒకటి చేయాలి వీళ్ళు కానప్పుడు సార్ ఆలోచనతో ఈరోజు ఐదు కేజీ బియ్యము కేజీ కందిపప్పు అర కేజీ నూనె చింతపండు గోధుమ పిండి అదేవిధంగా కారం కార పసుపొడి ఉప్పు కారము అన్నీ కలిసి టెన్ కేజీస్ ప్యాకెట్ చేయించి సార్ ఈరోజు సార్ కూరగాయలు మనకు అందించే ఈ మహిళలు నేను ప్రతిసారి రైతు బజార్ పోయినప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను పాపం వీళ్ళు ఎండలో ఉండి పైన సరైన వస్తు లేక చాలా సార్లు వానలు పడ్డప్పుడు ఆ పట్టలు కప్పుకుంటూ ఇల్లు నిలబడటానికి కూర్చోవడానికి కూడా స్థలం లేకుండా ఉన్నవి నేను చాలా సార్లు గమనించాను ఇప్పుడు సరైన సమయం వచ్చింది మన గవర్నమెంట్ ఎమ్మెల్యే గారు రైతు బజార్ ను నిర్మిస్తున్నామని చెప్పారు అది నాకు చాలా సంతోషం తర్వాత నేను నా విన్నపం ఏంటంటే నేను ఒక బ్యాంకు మేనేజర్ ని నా నా వంతు సహాయంగా నేను ఏం చెప్తున్నానంటే అమ్మ మీరు ఎవరైనా అధిక వడ్డీలకు అంటే పది రూపాయలకి ఐదు రూపాయలకి రోజువారీగా తెచ్చుకుని పదివేలు ఐదు వేలు తెచ్చుకుంటారు సాయంత్రం మీరు రెండు వందలు మూడు వందలు సంపాదించుకుంటారు దానిపైన అమ్మిన తర్వాత వచ్చారు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరేమో బ్యాంకుకు రారు ఎందుకు రారు అంటే మీకు అంత టైం ఉండదు తర్వాత ఆ క్యాబిన్లు ఆ ఏసీలు ఆ కుర్చీలు అవన్నీ చూసి ఇక్కడ మనల్ని ఎవరు పలకరిస్తారు మనకు 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 ఒక నాయకుడు ఉండి మనల్ని ముందు తీసుకుపోతే మళ్ళీ ఆయన ఎనక పడి తిరగాలా మన పనులన్నీ పోగొట్టాలి అవన్నీ మేము అంటే మేము గమనిస్తామమ్మ మిమ్మల్ని బయట నేను అన్నాను కదా పట్టలు కప్పుకుంటూ ఎండకెళ్తూ వానకు తడుస్తా కూరగాయలు అమ్ముతూ ఇవన్నీ చూసిందాం కాబట్టి తర్వాత ఈ అధిక వడ్డీలకు తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా మా దగ్గర నుంచి ఒక్కటేనమ్మ బ్యాంకులకు అయితే డబ్బు ఉంది కావాల్సినంత డబ్బు ఉంది అప్పు ఇవ్వగలం సక్రమంగా చెల్లించండి మా బ్యాంకు మీరు ఎంత చెల్లిస్తారా డెబ్బై పైసలు ఎనభై పైసలు వడ్డీ డెబ్బై ఎనభై పైసలు వడ్డీ ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు సతీష్ రెడ్డి నర్సప్ప గోపి మార్క్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పొగాకు ఉత్పత్తులతో పాటు పొగ తాగడం మానేయాలని జేవీవీ పట్టణ శాఖ అధ్యక్షుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ తెలిపారు గూడూరులోని సివిసి పార్క్ వద్ద పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సిగరెట్ ప్యాకెట్లను నాయకులు తగులుపెట్టారు పట్టణంలోని సివిసి పార్క్ వద్ద జన విజ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా నాయకులు సిగరెట్ ప్యాకెట్లను తగులుబెట్టారు అనంతరం జేవీవీ గూడూరు పట్టణ శాఖ అధ్యక్షుడు వేగూరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న మరణాలు ఎనభై శాతం వరకు సిగరెట్ల పొగాకు ఉత్పత్తులను వాడడం ద్వారానేనని తెలిపారు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ధూమపానం మానేయాలని ఆయన వివరించారు ఇంకా మరికొందరు మాట్లాడారు 
పొగాకు అంటే సిగరెటే కాదు సిగరెటు బీడి చుట్ట గుట్కాలన్నీ కూడా ఈ పొగాకు సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్యానికి హానికరమైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా తీసుకున్న వల్ల అనేక మంది ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది గుండు పోటీకి ప్రధాన కారణం ఈ సిగరెట్ తాగడం అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రజలు గుర్తించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అదేవిధంగా సరదాగా మొదలైన ఈ అలవాటు జీవితాన్ని అతలా కుతలం చేస్తుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాలేజీలో అరే మామ సరదాగా దమ్ము కొడదాం రారా అని పక్క స్నేహితుని పిలవటం ఆ సరదా కాస్త వ్యసనంగా మారటం తర్వాత దానికి బానిస అవ్వటం తర్వాత అనేక రోగాలకు కారణం అవ్వటం జరుగుతుంది బాగుండాలి అంటే మన కాడి నుంచి అటువంటి అలవాటును దూరం చేసుకుంటే వాళ్ళు కూడా బాగుపడే పరి అవసరం ఉంది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెప్పినటువంటి లెక్కల ప్రకారం అయితే ప్రతి సంవత్సరం డెబ్బై లక్షల మంది చనిపోతూ ఉన్నారు డెబ్బై లక్షల మందిలో యాభై లక్షల మంది పైగా పొగ తాగి చనిపోతే ఆ ఇరవై లక్షల మంది వీళ్ళు తాగిన పొగ పక్క నుండి పేల్చడం వల్ల చనిపోతూ ఉన్నారు అంటే మీకున్నటువంటి దురలవాటిని మీ ఆరోగ్యం పాడు చేసుకోవడం కాకుండా పక్క నుండి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కూడా మీరు పాడు చేస్తూ ఉన్నారు ఇది ఎంతవరకు న్యాయమో మీరు ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎనభై శాతం మంది ఈ పొగ తాగే వాళ్ళల్లో పేదవారు మధ్యతరగతి వారే ఉన్నారు మధ్యతరగతి వారు పేద తరగతి వారు కష్టపడి పది రూపాయలు సంపాదించి ఆ డబ్బులతో సిగరెట్లు అయితేనేమి బీడి చుట్ట కొనుక్కొని జబ్బు తెచ్చుకొని జబ్బు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ డబ్బులు ఇబ్బంది పడి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కట్టి అనేక అవస్థలు పడుతున్నారు అంటే మీరు సిగరెట్లు గుట్కాలు బీడి చుట్ట తాగిన దానివల్ల మీతో పాటు మీ కుటుంబం నాశనం అవుతుంది మీ పక్కనుండే వారు నాశనం అవుతున్నారు కాబట్టి ఇది సమాజానికి మంచిది కాదని మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అదే ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎంతో మంది పొగాకును తీసుకోవటం దానివల్ల కలిగే నష్టాలను అనుభవిస్తున్నారు అంటే మా భాషలో చెప్పాలంటే పొగాకు తీసుకున్న వాళ్ళు వచ్చే గిఫ్ట్లని బహుమతులను తీసుకుంటున్నారు అలా కాకుండా ప్రపంచంలో ఉండే జనాభా అలాగే మన భారతదేశంలో ఉండే జనాభా అందరూ పొగాకుని పూర్తిగా నిర్మూలించి ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి జనజ్ఞాన యొక్క ఉద్దేశం ఇకపోతే పొగాకు తీసుకోవటానికి కూడా వచ్చే మెయిన్ అంటే ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఎక్కువగా వచ్చే రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఇంకోటి వచ్చి హార్ట్ స్ట్రోక్ ఈ పొగాకు నిరంతరం ఎక్కువ తీసుకోవటం వల్ల రక్తనాళాలు కుచించుకుపోయి రక్తం సరిగ్గా సరఫరా చేయకుండా సరఫరా అవ్వకుండా గుండెకి వాళ్ళకి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చింది హార్ట్ స్ట్రోక్ ఆర్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు అదృష్టం బాగుంటే బతుకుతారు అది కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అట్లా అటు చనిపోకుండా ఇటు బతికి ఉండి ఉపయోగం లేకుండా అన్నట్టు అంటే పక్షవాతం కానీ లేదంటే పూర్తిగా బాడీ చచ్చిపోవడం లాంటి పూర్తి లక్షణాలతో వాళ్ళు బతకడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ మనం రాకుండా ఉండాలంటే పొగాకుని పూర్తిగా మానేసినప్పుడే వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ కుటుంబాల్లో వాళ్ళు కానీ చెట్టు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు కూడా సంతోషంగా ఉండాలని జనవిజ్ఞాన తరఫున మేము తెలియజేసుకుంటూ పొగా దినోత్సవము పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవము వ్యతిరేకం అంటే వాడకూడదు అనేటువంటిది ఈ పొగాకు వాడినందువల్ల ఆరోగ్యం చెడిపోతున్నది దీనివల్ల ఏంటంటే సిగరెట్లు కానీ అనేక రకాల ధూమపానం పిలిచినందువల్ల లోపల గుండెలో ఈ పొగాకు అంటే ఈ పొగ అంతా కూడా లోపల విడిపోయి అసలు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేటువంటిది కూడా జరగకుండా మనిషి హానికరమైనటువంటి జబ్బులతో అనేక జబ్బులతో మనిషి చనిపోయే పరిస్థితి కూడా ఉంది అదేవిధంగా గుట్కాలైనటువంటివి కూడా ఎక్కువగా చిన్నపిల్లల నుంచి బాగా అలవాటు ఉంది చాలామంది ఇంతకుముందు చూసినట్లయితే చిన్నపిల్లలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుట్కాలు బాగా వాడుకొని వల్ల ఈ చెంప లోపల ఉండేటువంటి బుగ్గ లోపల క్యాన్సర్ అనేటువంటిది వచ్చి చాలా మంది పిల్లలు చనిపోయిన పరిస్థితి కూడా ఉన్నది కాబట్టి ఈ పొగాకు అనేటువంటిది తప్పకుండా మానినట్లయితే చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిది ఏదైనా సరే జనవిజ్ఞ రకరకాల జబ్బులు వస్తాయి కరోనా లాంటి వాటికి ఇట్లాంటి జబ్బులు చాలా ఈజీగా అంటుకొని వాళ్ళు చనిపోవడానికి దోహదపడతాయి కాబట్టి ప్రజలందరూ దాని వెంటనే మానాలు కోరుకుంటున్నాం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ మద్యపాన నిషేధం పెట్టి వీలైనంత షాపులు తగ్గించుకుంటూ మద్యపాన రేటు పెంచుతూ దాని అలవాటును పోగొట్టాలని చేస్తుంది అదేవిధంగా ఈ సిగరెట్లు ధూమపానానికి టొబాకో కన్జప్షన్ కూడా అనేక చర్యలు తీసుకుంటూ ప్రొడక్షన్ తగ్గించి అమ్మకాల శాతం కూడా తగ్గించేటటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అదే వాటి రేట్లు కూడా బాగా మరిగా పెంచేసేసి జనానికి అందుబాటులో లేకుండా చేయాలి ఇది మన సంస్థకు సంబంధించింది కాదు విదేశస్తుల నుండి వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని వెంటనే నిర్మూలించి దానికి నిర్మూలన కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి ఈ కార్యక్రమంలో జేవీవి ప్రతినిధులు రామ్మోహన్ రావు పురుషోత్తం మనోహర్ అశోక్ విష్ణు గోపీశంకర్ శంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో విరివిగా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించమని ప్రగతి సేవా సంస్థ అధ్యక్షుడు కడువేటి చంద్రశేఖర్ తెలిపారు గూడూరు మండలంలోని విందూరు గ్రామ గిరిజన కాలనీలో దాత శివరామరెడ్డి సహకారంతో సంస్థ ఆధ్వర్యంలో గిరిజనులకు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు 
గూడూరు మండలంలోని విందూరు గ్రామం గిరిజన కాలనీలో గిరిజన కుటుంబాలకు ప్రగతి సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో దాత శివరామిరెడ్డి సహకారంతో కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా సేవా సంస్థ అధ్యక్షుడు కడివేటి చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ లాక్ డౌన్ లో సంస్థ ఆధ్వర్యంలో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు వారం రోజులకు సరిపడా కూరగాయలు అందించామని వివరించారు ఇంకా మరికొందరు మాట్లాడారు మన గిరిజన కాలనీ అటువంటి ఒక కాలనీలో అరవై ఐదు మంది గిరిజనులు ఉన్నారని మా వాలంటరీ శిల్పా గారు మా దృష్టికి తెచ్చారు దాన్ని మా కార్యవర్గ సభ్యుడైనటువంటి మా ఇక్కడ పీడి హై స్కూల్ పీడి మా కరుమల్ల గారు ఈ ఒక కార్యక్రమాన్ని చక్కగా నిర్వహించి పక్కగా పకడ్బందీగా చూసారా లైన్స్ అన్ని కూడా ఒక పీడి అనే అనిపించారు మా కరుమల గారు అదేవిధంగా దీనికి మనకు సహాయ సహకారాలు మా రవికుమార్ వాళ్ళ ప్రాణ స్నేహితుడు శివకుమార్ రెడ్డి గారు దీనికి అందించారు మా రవికి మా శివకుమార్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు అదేవిధంగా ఇక్కడ గిరిజన కాలనీ అయితే ఏమి ఇంకొక కండిగలో కూడా గిరిజన కాలనీ కూడా మా దృష్టికి వచ్చింది దాన్ని కూడా ఒక రెండు రోజుల్లో ఇస్తామని చెప్తున్నాం ఈరోజు మనకు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ గురించి కూడా ఒక చిన్న మాట మీకు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈరోజు ఆ అమ్మాయి కూడా మిమ్మల్ని గుర్తించి మా దృష్టికి తెచ్చి మీకు అందజేస్తున్నారు అంటే ఒక విధంగా కాదు వాళ్ళ కరోనాతో పోట్లాడుతూ మనల్ని రక్షిస్తూ మళ్ళీ మీ బాగోగులు కూడా చూసుకున్న ఈ అవస్థకి మరోసారి అభినందన కూడా మనం చెప్పుకోవాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇందూరుకి ఈ పరిస్థితికి వస్తే మనం అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఈ ఒక ఇందూరికి స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్ అయితే ఏమి ఇక్కడ సైన్స్ డే అయితే ఏమి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం నిర్వహించున్నాం భవిష్యత్తులో కూడా వాటిని వదలకుండా ఖచ్చితంగా మనం చేస్తాము అదేవిధంగా అమ్మ మీరందరూ మాస్కులు బాగా జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని ఉన్నారు కానీ ఇదే విధంగా మనకు ఇప్పుడైతే లేదు ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సహజీవనం అని చెప్పుండారు అంటే ఇది ఇంచుమించు రెండు మూడేళ్ల పాటు మనకు ఎట్లే ఉంటుంది దాని నుంచి మీరు ఇప్పుడు ఎట్టున్నారు పరిశుభ్రంగా అట్టే ఉండండి మీరు మాస్కులు అయితే ఖచ్చితంగా పెట్టుకుని బయట గిరిజన కాలనీ అయినందు హై స్కూల్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గిరిజన కాలనీ అయినందు ఈరోజు ఎనభై ఎనభై ఎనిమిది అరవై అరవై ఎనిమిది అరవై ఎనిమిది ఒక కార్యక్రమం ఈరోజు చేసుకుంటున్నాం కోవిడ్ నైన్టీన్ లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత ఇది అరవై ఎనిమిదవ కార్యక్రమం గతంలో ఇదే హై స్కూల్ నందు పిల్లలకి పెన్సిళ్ళు వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ ప్యాడ్స్ అన్నీ కూడా మెటీరియల్ ఎగ్జామ్ మెటీరియల్ని ఇక్కడే ఇచ్చి ప్రగతి సేవా సంస్థ ద్వారా కార్యక్రమం చేసి ఉన్నాం ఈ కార్యక్రమాలకు అన్నిటికీ కూడా మా ప్రగతి సంస్థ కుటుంబంలో సభ్యుడైనటువంటి ఎస్కే కరీంలా గారు ఇక్కడే టీచరు ఆయన పీటీగా ఇక్కడ పీటీ మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నారు వారి సహకారం ప్యాకెట్లు అందించాము వలస కార్మికులకి అదేవిధంగా ప్రతిరోజు అరవై ఎనిమిది రోజులు నిరాణకంగా జరుగుతున్న మన ప్రగతి సేవా సంస్థ సభ్యులందరికీ కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఒక ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ప్రతి పేదవాడికి కూడా మా మా సందు మా ఒక వైపు నుంచి మామూలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ కూరగాయలు అయితే అంటే అధికారుల సూచనల మేరకు అధికారులు ఏం చెప్పారంటే బీమో అన్నీ మన గవర్నమెంట్ వారు సప్లై చేస్తున్నారు ఒక వారానికి పది రోజులకు సరిపడా మనం కూరగాయలు కానిస్తే ఈ కూలీ ప్రతి పేదవాళ్ళకి కూడా ఉపయోగ సహాయం చేసినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పే ఉద్దేశంతో ప్రతి మా అధికారుల యొక్క సూచనలతో ఈ కూరగాయలు పంచడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఈరోజు మన ఇందూరు గిరిజన కాలనీలో కూరగాయలు పంచడానికి ఇచ్చేసినటువంటి మా అధ్యక్షులు కడివేరు చంద్రశేఖర రావు గారికి అయితే ఈ విధంగా దాతగా వ్యవహరిస్తున్న శివ శివరామ్ రెడ్డి గారికి వాళ్ళ మిత్రుడు రవి గారికి అదేవిధంగా మా ఉపాధ్యక్షులు మా ప్రగతి సేవా సంస్థ ఈరోజు లాక్డౌన్ అప్పటి నుంచి ఈ రోజుటికి అరవై ఎనిమిదో రోజు నిర్విరామంగా ఈ యొక్క కూరగాయలు కానీ పలహారాలు కానీ పప్పు దినుసులు కానీ అందరికి పేదలకు పంచుతున్నాము ఈ అరవై ఎనిమిది రోజులు భాగంగా ఈరోజు విందురులోని గిరిజన కాలనీలో దరిదాపు అరవై ఐదు మంది కుటుంబాలకి ఈరోజు వారాన్ని చెడపడినటువంటి కూరగాయల్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి దాతృత్వం వహించినటువంటి నా స్నేహితుడు శివరామిరెడ్డికి నిజంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మరి ఇందులో ఈ విందూరులో స్కూల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి పీడి మా కరిమల్లాకి ఈ యొక్క సేకరించినటువంటి గిరిజనులకి మా కరిమల్లకు ఒకసారి అభినందిస్తూ ఒకసారి ఆ గిరిజనులు చూడండి రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు దరిదాపు అరవై ఐదు రోజుల నుంచి వాళ్ళు పని లేకుండా ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ అప్పటి నుంచి వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే నిజంగా ఈ విధంగా జల్లిడు పట్టి ఎక్కడెక్కడైతే నిరుపేదలు ఉండరో ఎక్కడైతే పేదలు ఉండరో జల్లిడు పట్టి వెతుకుతున్నటువంటి మా అధ్యక్షుడు మా చంద్రశేఖర్ ఈ విధంగా ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి అని చెప్పేసి 
అడిగిన సందర్భం ఉన్నాయి అదేవిధంగా నా వంతు బాధ్యతగా ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఈ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిరుపేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని ఆదుకోవడం అన్నది మా ప్రగతి సేవా సంస్థ ద్వారా నా యొక్క కర్తవ్యంగా భావించి మరి నేను మా అధ్యక్షులు వారిని అదేవిధంగా మిగతా సభ్యులను అడిగినప్పుడు వారు సహృదయంతో నా విన్నపాన్ని మన్నించి మరి ఈరోజు ఇక్కడ మే మీరందరికీ అరవై ఐదు మందికి ఈ యొక్క కూరగాయల పంపిణీ కార్యక్రమానికి అంగీకరించి మరి ఇక్కడికి వచ్చి సహాయం చేస్తున్నటువంటి మా ప్రగతి సేవా సంస్థ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను మరి అదేవిధంగా మరి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ అన్నది ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ ప్రతినిధులు సురేంద్రనాథ్ రెడ్డి యమహా సుబ్రహ్మణ్యం రవికుమార్ బాలయ్య నాయుడు మస్తానయ్య కరీముల్లా సతీష్ వాలంటీర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు గూడూరులోని త్యాగరాజ వీధిలో కొలువై ఉన్న శ్రీ కళ్యాణ వీరభద్రస్వామి దేవాలయంలో నిర్వాహకులు మునిమోహన్ ఆధ్వర్యంలో దివ్యాంగులకు ఆహారం అందించారు దాతల సహకారంతో తరచూ అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు లాక్ డౌన్ లో దివ్యాంగులు పేదల ఆకలి తీర్చేందుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అన్నదాన సేవా సమితి గూడూరు రెండు వేల ఐదులో ప్రారంభించి ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూగా అన్నదానం చేస్తున్నాము కరోనా కారణంగా వికలాంగులకి మా దగ్గర ఉన్న వికలాంగుల లిస్టు ప్రకారం మేము ప్రతిరోజు రెండు వందల అరవై మందికి విశ్వాలకి అన్నదానం చేస్తున్నాము దాతల సహకారంతో అన్నదానం ప్రతిరోజు నిత్యం కరోనా పైంత చేయాలనుకున్నాను చేస్తున్నాము ఈరోజు దాతగా కనుమూరు హరిశ్చంద్రారెడ్డి గారు దాతగా వ్యవహరించారు దీనికి మొదటి నుంచి సహకరించిన అల్లారెడ్డి రవికుమార్ రెడ్డి హరిశ్చంద్రారెడ్డి గారు గూడూరు ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ కి జితేంద్ర గారు కార్యకర్తలకి అందరికీ నా ధన్యవాదాలు చిరంజీవి పరిమళ బాలాజీ శేషమ్మ రాజేశ్వర్మ కాస సుబ్రహ్మణ్య వీళ్ళంతా సహకారం చేశారు పేటేటి చంద్రనీలు వీళ్ళంతా సహకారంతో ఇన్ని రోజులు యాభై రోజుల పైగా అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిరాటకంగా చేయగలిగాం దానికి వాళ్ళకంత ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ప్రతి మంగళవారం చేయాలని మేము కమిటీ వాడ సభ్యులు అనుకోని ప్రపంచ పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా భౌతిక శాస్త్ర అధ్యాపకులు మరియు జేవీవి కార్యవర్గ సభ్యులు సాయి కిరణ్ శివాబీకి వాట్సాప్ ద్వారా క్లిప్పింగ్ పంపారు పొగాకు ఉత్పత్తుల వాడకం వల్ల కలిగే నష్టాలు అనర్థాలను ఆయన వీడియో ద్వారా వివరించారు వార్తను ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి పీడూరుపాలెం గ్రామంలో విషాదం గోడకూరి చిన్నారి మృతి చిన్నారి మృతితో శోక సందర్భంలో కుటుంబ సభ్యులు గ్రామస్తులు అన్ని సౌకర్యాలతో రైతు బజారు నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో మహిళా వ్యాపారులకు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు
ఆరోగ్యం కోసం ధూమపానం వద్దు పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని గూడూరులోని సిబిసి పార్క్ వద్ద సిగరెట్ ప్యాకెట్లను తగులబెట్టిన జేవీవీ ప్రతినిధులు మండుతున్న ఎండలు నిర్మానుష్యంగా రోడ్లు గూడూరు సైదాపురం ప్రాంతాల్లో దాహార్తికి శీతల పానీయాలతో సెత తిరుతున్న ప్రజలు ఇది వాళ్ళ బుల్టెన్ మరొక బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం